اوكي فيما يخص الجانب العملي في عندنا تجربه رقم واحد سبريشن اوف ميثيل اورانج فروم ميثيلين بلو باي كولم كروماتوغرافي تجربه اثنين سبريشن اوف امينو اسيدز باي ثين لاير كروماتوغرافي اند بيبر كروماتوغرافي تجربه اربعه ديترمينشن اوف اسبرين اند بارستمول كونسنتريشن يوزينج سبيكتروفوتوميتر وتجربه خمسه اللي هي ديترمينشن اوف ميلتينج بوينت اوف ذا فولوينج كومباوندز سلسليك اسيد بنزويك اسيد يوريا اسيد اسيد انيلايد اند صوديوم بنزويت اوكي اول فيديو راح يكون عن هاو تو سبريت او تو يوز كروماتوغرافي تو سبريت داي سامبلز راح اعرض الفيديو باختصار كيف عملوا التجربه بس احنا عشان نشوف كيف اللي هم المثل بلو اللي هو سيبريشن اوف ميثيل اورنج فروم ميثيلين بلو باستخدام الكولم كروماتوغرافي Ring stand and clamp. Die sample. Labeled sample collection tubes and pipettes. Step one: Check that the column is securely mounted to the ring stand, making sure that it is straight. Keep the bottom cap on the column and place an empty beaker underneath. Step two: Carefully remove extra buffer from the top reservoir using a transfer pipette. The top of the matrix bed should now be exposed to air. Make sure to minimize disturbance of the matrix while removing buffer. Step three: Load the column by gently pipetting the sample onto the top of the bed with a transfer pipette. Step four: Remove the cap from the bottom spout, allowing the sample to slowly enter the bed. When the sample has completely loaded into the column, the top of the bed will be exposed to air. Step five: Once the sample is loaded, slowly and carefully add buffer to the reservoir. As the sample continues to migrate, add fresh buffer to the reservoir to keep it full and to prevent the column from drying out. Some experiments will require more than one elution buffer. Check your experiment instructions. Step six: Collect your fractions when the sample nears the bottom of the column. Hold your labeled tube directly under the column spout and allow 500 microliters of the eluid to drip into the tube. The tubes are graduated to help you measure the correct volume. Step eight: After all the fractions have been collected, replace the cap onto the column spout. Analyze your results as specified in the experiment. Okay. لاحظت إنه ال المثلين بلو كان أسرع في الخروج من القلم وهذا إله دلالات التجربة الثانية سبريشن أومينو أسيدز باي ثين لاير كروماتوغرافي أند بيبر كروماتوغرافي راح أعرض الثين لاير كروماتوغرافي لمجموعة من الأمينو أسيدز سبريشن أوف أمينو أسيدز باي تي إل سي أمينو أسيدز أذا بيلدينج بلوكس أوف بيبتايدز أند بروتينز ذي بوزس تو فانكشنال جروبس ذي كاربوكسليك أسيد جروب ذات كيبس ذا أسيدي كاركتر and the amino group that provides the basic character. The properties provided by these groups are used to characterize the amino acids. Here, TLC or thin light chromatography can be utilized to identify the different amino acids. Separation occurs as each component being different in chemical and physical composition, interacts with the stationary and mobile phases to a different degree, creating the individual spots on the plate. Aratus, TLC plate, solvent, a mixture of N-butanol, acetic acid, And distilled water in the ratio 12 to 3 to 5. Three non-amino acids. بس نلاحظ شغلة إنه ال ال mobile phase is inorganic. Sorry, is organic. يعني is not polar. Not polar. لأنه السيليكا هي نفسها polar. فلازم يكون ال mobile phase non polar. Non mixture of amino acids. Lean hydrin. A spray bottle. A blow dryer. Developing a TLC plate requires a developing chamber or vessel called TLC chamber. This can be as simple as a white mouth jar. The chamber should contain enough solvent to just cover the bottom. It should also contain a piece of filter paper or other absorbent material to saturate the atmosphere with solvent papers. Finally, it should have a lid or other covering to minimize evaporation. Procedure: Cut the plate to the correct size and using a pencil, gently draw a straight line across the plate. لاحظوا إنه يحكوا لنا نفس طريقة TLC اللي تعلمناها. بس إحنا من نشوف كيف لما يحطوا الجلايسين وهدول ال ال amino acids. Pour the second amino acid on the plate. 
Repeat the steps to support the unknown. Up the plate until it is approximately 1 cm from the end. Remove the plate and immediately draw a line across the solvent front. A solvent dry front. The plate with the aid of a blow dryer. Drying. Spray the dry plate with a Linhydrin reagent. Dry the plate. هون النهيدرين مهم لانه السبوتس اسهل تنشاف بوجود النهيدرين النهيدرين مع الامينو اسيدز هو كاشف عام عن الامينو اسيدز معاهم بيعطينا بير بالكلر وخطوب البيوكيمستري هذا التفاعل فبنستخدمه عشان نشوف التفيجواليز السبوتس بشكل افضل <تصفيق> هذا الرياكشن لاحظوا هون بير بالكلر هاي السبوتس كيف طلعت هون الار اف فاليو اللي هي ديستنس ترافلد باي سبستنس على ديستنس ترافلد باي سولفنت فرونت اللي انا حددتها بقدر اعرف الار اف فاليوز من 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 بعض طبعا الامينو اسيدز معروف عنهم انهم في جزء كربوكسيل وجزء امين وار هي اللي بتحدد شو طبيعه هذا الامينو اسيد يعني اذا كان ار فيها كربوكسيل معناته في عندنا الكربوكسيل صار في عندي كربوكسيل اصليه وكربوكسيل في الار جروب اذا في عندي اسيدك بروبرتيز للامينو اسيد بينما إذا كان الآر يحتوي على أمين بالإضافة للأمين اللي موجودة معناته أنا في عندي بيسك بروبرتيز أو أمينو أسيد وطبعا الأمينو أسيد طالما هي مشحونة طالما هي بتكون بولر بتحب السيليكا أكثر لكن اللي اللي بيمشي أكثر بيكون بيحب الموبايل فيز أكثر